वाशिंगटने बांग्लादेश जुतराष्ट्र पररष्ट्र मंत्री पोर्चाय बैठक अर्थनैतिक कब्रगोतीर फले ही देश की नजरें ढाका दाबी एके अब्दुल मोमेनर स्थिति शीलता चाइना बोले प्रथम आलो शिशु के दोष टका दिए भुआ खबर छापे तारा गणतंत्रों अव्वा मिली के शत्रु शंक्षदे प्रधानमंत्री बोले और আত্মসমর্পণ না করলে লন্ডনে বসে আইনি লড়াই করতে পারবেন না তারেক জোবাইদা জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল বিধান নেই পলাতক আসামির পক্ষে আইএনজিবি নিয়োগের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভেজাল মেশালে 2 বছর মন্ত্রীসভায় আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন ঈদে ছুটি একদিন বেড়ে 5 দিন দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময় সঙ্গে আছি আমি জানাতুল দোলনা ওয়াশিংটনে চলছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক এতে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাণিজ্য সুবিধা ও বঙ্গবন্ধুর খুনির প্রত্যাবাসন ইস্যু গুরুত্ব পাবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন ডিসিতে আছেন সহকর্মী হাসান উজ্জামান সাকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ ঠিক এক বছর পর ব্লিংকেন মোমেন্ট বৈঠক হলো আপনার হয়তো মনে আছে যে গেল বছর 4 এপ্রিল এই দুই নেতার মধ্যে প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল জো বাইডেন ক্ষমতা নেয়ার পর তার পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর একে মোমেন প্রথম দফায় বৈঠকটি করেছিলেন ঠিক এক বছর পর আজ স্থানীয় সময় সোমবার দুপুর 2টায় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে দুই নেতার বৈঠক শেষ হয়েছে তো এই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা কথা বলবো আমাদের সঙ্গে আছেন সময় সংবাদের আমার সহকর্মী হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্ট দস্তগীর জাহাঙ্গীর একটু কাছাকাছি আসবেন একটু যদি আমাদের সময় সংবাদের দর্শকদেরকে বলেন আমরা তো দুজনেই ভিতরে ছিলাম তো কিভাবে মিটিংটা শুরু হলো আমাদেরকে যেখানে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বাণিজ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রুমে সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় আমরা मीटिंग रूम में पहुंचा पर पूरी मार्किन परराष्ट्र मंत्री शागोतो बुक्तो पर आखिर ने एवं बांग्लादेश शेर उन्नो ये ने भूषी प्रशंसा करें साकी निश्चय आमादेर परराष्ट्र मंत्री का छे हो तीनी अनेक प्रश्न रखे चल बांग्लादेश जी বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার পরপরই মানে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন প্রারম্ভিক বক্তব্যটা দেন যেটি আমার সহকর্মী দস্তকি জাহাঙ্গীর বললেন তারপরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানান সেই জায়গায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন তিনি প্রথমেই এই যে গেল কয় মাসে ছাব্বিশে মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস বাউন্নতম স্বাধীনতা দিবসে জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন যে পৃথক যে যে মেসেজ দিয়েছেন যে বার্তা দিয়েছেন সেই বার্তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান এবং সেই বার্তার প্রসঙ্গ টেনে ক্লিন্ট অ্যান্টনি ব্লিন ব্লিংকেন তিনি যে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছিলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেছেন সেটি তার বক্তব্যর সূত্র ধরেই কোট আন কোট তিনি সেটি উল্লেখ করেছেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেছেন যে দুই দেশের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ক দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি প্রারম্ভিক আলোচনায় সেটি বলেছেন যে আলোচনায় যে বক্তব্যের সময় আমরা সাংবাদিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম বাংলাদেশের সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানান বিষয় নিয়েও কিন্তু পরবর্তীতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় যেখানে আমরা ছিলাম না আমি একটু দস্তকি জাহাঙ্গীর আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে বাংলাদেশ কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা তুলতে পারে অবশ্য বাংলাদেশ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেটা হলো বাংলাদেশের সাথে সবসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে সহযোগিতা করে আসছে উন্নয়নের মহাসড়কে তারপর বাংলাদেশের বা আমাদের বঙ্গবন্ধু যে হত্যাকারী যে ইউএসএতে অবস্থান করছেন যে ওনাকে কিভাবে দ্রুত গতিতে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া যায় এবং আমাদের দুই দেশের মাঝে আরও কিভাবে বন্ধুত্ব জোরদার করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে উনি কথা তুলবেন সাকি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আরও কোনো তথ্য রয়ে গেছে যারা ওনারা আর কি আলাপ করতে পারেন আপনি তো আপনি তো বাংলাদেশের ছাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বললেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকেও কিন্তু তরফ থেকেও কিন্তু বাংলাদেশের কাছে কিছু প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বার্থ রয়েছে আপনি জানেন যে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ কিন্তু খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং সেখানে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
চলে যে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান সেই কৌশলগত অবস্থানে সবসময় বাংলাদেশকে তারা সহযোগী হিসেবে তারা চায় এবং সেই জায়গায় বাংলাদেশ বাংলাদেশের কাছে তারা সেই বার্তাটি দিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যু সেই ইস্যুতে যথাসম্ভব বাংলাদেশ যেন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে থাকে তো এই এই বিষয়টি ছিল পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে এই বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবতেই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশ পরিদর্শনে যাচ্ছেন এবং তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তারা কথা বলছেন আমরা ধারণা করি যে এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের তরফ থেকেও কথা নির্বাচনের তরফ নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি বিষয়গুলো তুলে ধরবেন তবে আসলে কি হয়েছে সেটি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারব কারণ যে হোটেলে অবস্থান করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন কিছুক্ষণ পরে সেই আনুষ্ঠানিকভাবে তার ব্রিফিং রয়েছে সেই ব্রিফিংয়ে আমরা জানতে পারবো না অবশ্যই আমরা এই এই আমরা যাচ্ছি আমাদের এইখানেই উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে হোটেলে থাকবেন সেখানে ব্রিফিং হবে সেই ব্রিফিং থেকেও আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসব আরও নতুন নতুন তথ্য আমরা বিশ্বাস করি যে এই দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে আজকে বৈঠক হলো তাতে বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের জন্য এই বিষয়টা সুদৃঢ় হচ্ছে এবং সামনে যে নির্বাচন এই নির্বাচন নিয়ে যে অনেকই অনেক কুয়াশাত্ব সৃষ্টি করার ইয়ে থাক এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হচ্ছে জি জি আমরাও এখন সেই অপেক্ষায় রয়েছি রাষ্ট্রমন্ত্রী যে ব্রিফিং করবেন সেই ব্রিফিং এর মধ্যেই আমরা আসলে জানতে পারব আসলে এই দুই নেতার মধ্যে কি বৈঠক হয়েছে সেই অপেক্ষায় এখন আমরা আছি সবাই হাসানুজ্জামান সাকি এবং দস্তকি জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে আমরা এখন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বিদায় নিচ্ছি চলে যাচ্ছি আপনার কাছে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রথম আলোর অপসাংবাদিকতার বিষয়ে এবার কঠোর সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে স্থিতিশীলতা চায় না বলেই সংবাদ মাধ্যমটি শিশুকে দশ টাকা দিয়ে খবর ছাপে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন তারা আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ও দেশের মানুষের শত্রু ওয়ান ইলেভেন প্রসঙ্গ টেনে প্রথম আলো ডেইলি স্টার ও ডক্টর ইউনুসের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করেন তিনি সোমবার জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি শক্তি দেশে অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার পায়তারা করছে স্বাধীনতা দিবসে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন ঘিরে বিতর্ক চলছে গেল দুই সপ্তাহ ধরেই বিতর্কিত সে প্রতিবেদনের সমালোচনায় দেশের নানা অঙ্গনের বিশিষ্ট নাগরিকরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে প্রতিবাদ মুখরু হন অনেকে এবার সে বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন খোদ সরকার প্রধান জাতীয় সংসদে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রথম আলোর কঠোর সমালোচনায় সরব হন সংসদ নেতা একটা ছোট্ট শিশুর হাতে দশটা টাকা দিয়ে তাকে দিয়ে একটা মিথ্যে বলানো স্বনাম ধন্য এক পত্রিকা খুবই পপুলার নাম তার প্রথম আলো কিন্তু বাস করে অন্ধকারে প্রথম আলো আওয়ামী লীগের শত্রু প্রথম আলো গণতন্ত্রের শত্রু প্রথম আলো দেশের মানুষের শত্রু আমি এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলি যে এরা এই দেশে কখনো স্থিতিশীলতা থাকতে দিতে চায় না এ সময় ওয়ান ইলেভেনে প্রথম আলো ডেল স্টারের ভূমিকার কথাও মনে করিয়ে দেন সরকার প্রধান বাদ যায়নি ডক্টর ইউনুসের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গ দু সালে যখন এমার্জেন্সি হয় তখন তার উৎফুল্ল দুটি পত্রিকা আদা জল খেয়ে নেমে গেল বাবা করালো আর তার সঙ্গে আসে একজন সুৎখোর বড় প্রিয় আমেরিকার যারা গরিবের রক্ত চোষা টাকা পাচার করে বিদেশে বিনিয়োগ করে নিজেরা শত কোটি টাকার মালিক হয়ে আবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়ে যায় এই সব লোক এই দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে গণতন্ত্র মানবাধিকার ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতিরও সমালোচনা করেন সরকার প্রধান সতর্ক করেন অগণতান্ত্রিক সরকার চাপিয়ে দিতে দেশি বিদেশি তৎপরতার বিষয়ে যে দেশটা আমাদের কথা কথা গণতন্ত্রের সবক দেয় আর আমাদের বিরোধী দল থেকে শুরু করে কিছু কিছু লোক তাদের কথায় খুব নাচন কোদন করছেন উঠবস করছেন উৎফুল্ল হচ্ছেন হ্যাঁ তারা যে কোনো দেশে ক্ষমতা উল্টাতে পারে পাল্টাতে পারে তাদের দেশের অবস্থাটা কি খুনি রাশেন আমেরিকায় আশ্রয় নিয়ে আছে ওই তারা তো তাকে ফেরত দিচ্ছে না খুনিদেরকে লালন পালন করেই রেখে দিচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে আর এখন দেখা যায় দুর্নীতিতে সাজা প্রাপ্ত তাদের পক্ষ হয়েই তারা ওকালতি করে যাচ্ছে আর গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে এখানে এমন একটা সরকার আনতে চাচ্ছে যার কোনো 
গণতান্ত্রিক কোনো অস্তিত্বই থাকবে না অগণতান্ত্রিক ধারা এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন তারা সামান্য কিছু পয়সা লোভে এদের তাবেদারি করে পদলেহন করে অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে গণতন্ত্র ফিরে আনার কথা উল্লেখ করে সংসদ নেতা বলেন সংবিধান লঙ্ঘনকারী সামরিক শাসকদের হাতে প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর কাছ থেকেই আজ শুনতে হচ্ছে গণতন্ত্রের কথা তারা দেশকে আর জাতিকে কি দিতে পেরেছে কিছুই দিতে পারেনি হ্যাঁ নিজেদের ভাগ্য করতে পেরেছে আমাদের দুর্ভাগ্য হলো আজকে তাদের কাছ থেকেও আমাদের গণতন্ত্রের কথাও শুনতে হয় ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এক এগারোর সরকারের সময়ে দেশকে রাজনীতি শূন্য করার মিশনে নামে প্রথম আলো ডেলেস্টার মাঝে কিছুদিন থেমে থাকলেও আরেকটি জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন মুখী ষড়যন্ত্রে মেতেছে এই গোষ্ঠী এক নজরে তাদের বিরাজনীতিকরণ চেষ্টার বিশ্লেষণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো অধ্যায় হিসেবে পরিচিত এক এগারোর সরকারের সময় থেকে প্রথম আলো ডেলিস্টারের বিরাজনীতিকরণ চেষ্টার শুরু দু সালের এগারো জানুয়ারি দেশে সেনাবাহিনী নামার সুবাদে নিজেদের একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জানান দেয় প্রথম আলো ও ডেলিস্টার পত্রিকা কে রাজনীতি করবে আর কে করবে না সেই প্রেসক্রিপশনও দিতে থাকে তারা উইকিলিক্সের ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী এই পত্রিকা গোষ্ঠীর কাজে প্রধান মদতদাতা ছিল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সহ পশ্চিমা কিছু কূটনীতিবিদ সাথে ছিল সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ বা সিপিডির অনুগ্রহ ভাজন কিছু নাগরিক যারা সুশীল হিসেবে পরিচিত রাজনীতিতে তারা নিয়ে আসে নোবেল বিজয়ী ড ইউনুসকে কিন্তু জনগণের কাছ থেকে সারা না পেয়ে পত্রিকা গোষ্ঠীটির সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এই গোষ্ঠীর অন্যতম একজন সম্পাদক পরে তার ভুল স্বীকারও করেছেন এক এগারো সরকারের প্রস্থানের পর তাদের এই ভুল শিকার কিন্তু আড়ালে আবডালে থেমে থাকেনি তাদের ষড়যন্ত্র সম্প্রতি ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা খবর দিয়েছে কলকাতার মার্কিন উপদূতাবাস ড ইউনুস এবং প্রথম আলো মিলে আবারও মেতেছে ষড়যন্ত্রে এছাড়া এবারের স্বাধীনতা দিবসে দ্রব্যমূল্য নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক অপসাংবাদিকতার পর এ নিয়ে মামলা হলেও তা নিয়েও জল খোলা করার চেষ্টা করে প্রথম আলো পত্রিকাটির সম্পাদক মতিউর রহমান হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিলেও মাঠের সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি বরং তাকে চার দিন জেলে রেখে এক সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার গোষ্ঠী অথচ বিচারিক আদালতে জামিন আবেদন খারিজ হওয়ার পর ওই দিনই পুনরায় জামিন আবেদন করার সুযোগ ছিল কিন্তু তা না করে চার দিন সময় ক্ষেপণ করে তারা জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে এরকম আরও নানামুখী তৎপরতার সঙ্গে তাদের যুক্ত থাকার খবর আসছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার জয় অনিবার্য জেনেই জাতীয় নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্রের খেলায় নেমেছে বিএনপি দলটি জনগণের ওপর নির্ভর না হয়ে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে সোমবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শান্তি সমাবেশে কথা বলেন আওয়ামী লীগ নেতারা এ সময় তারা বলেন বিএনপি সরাসরি নির্বাচনে না আসলেও তাদের অনেকেই অংশ নিতে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন নির্বাচনী ডামাডোল রাজনীতির মাঠে প্রতিদিনই রাজনৈতিক দলগুলো বক্তব্য দিচ্ছেন আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সোমবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ বিদেশীর সাথে আর সফল বুদ্ধিজীবীদের সাথে যারা নাকি স্বপ্ন দেখে একটা অনির্বাচ সরকার বাংলাদেশে আসছে কোন অবস্থাতেই এই অপশক্তিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে না প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি জনগণের ওপর নির্ভর না হয়ে বিদেশ নির্ভর হয়েছে দলটি সরাসরি নির্বাচনে না আসলেও তাদের অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিতে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন আমাদের দেশে রাজনীতিতে নতুন খেলা শুরু হয়ে গেছে এই খেলা ষড়যন্ত্রের খেলা কতজন নির্বাচনে আসার জন্য পথ খুঁজছে তলে তলে যোগাযোগ করছে অপেক্ষা করুন দেখতে পান বিদেশিদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জনগণের ওপর আস্থা রাখতে বিএনপিকে আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক 
দুর্নীতির মামলায় বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ ছাড়া লন্ডনে বসে আইনি লড়াই করার সুযোগ পাবে না তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদা রহমান জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল সোমবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন দেশের প্রচলিত আইনে পলাতক আসামিদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আইনি লড়াইয়ের বিধান নেই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমান জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলাতেও পরোয়ানা ঝুলছে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্তত এক ডজন মামলায় রয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা দেশে নামলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতারের নির্দেশনাও রয়েছে আদালতের আইনের চোখে পলাতক তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জোবাইদা রহমান সম্প্রতি নজিরবিহীন এক আবেদন করেছেন আদালতে তার পক্ষে আবেদনটি দাখিল করেন আইনজীবীরা আবেদনে বলা হয় দেশে না এসে আত্মসমর্পণ না করেই লন্ডনে বসে মামলা মোকাবেলা করতে চান তারেক জোবাইদা দম্পতি আগামী বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন আদালত অ্যাটর্নি জেনারেল মনে করেন লন্ডনে বসে আইনি লড়াই তো দূরের কথা বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ ছাড়া তারেক রহমান ও জুবায়দার রহমানের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগেরও কোনো সুযোগ নেই যদি কোনো ব্যক্তি আদালতে যদি হাজির না হন আদালতে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে উনি বলতে সিভিল ক্রিমিনাল রিট ফাইভ সিক্স ওয়ান কোনো কিছুই আদালতে এন্টারটেন করবে না কোনো কিছু উনি আর করার অধিকার নাই আইনগত কোনো অধিকার নাই দেশে না ফিরলে পলাতক আসামি হিসেবেই যথারীতি তারেক জোবাইদার বিচার চলবে বলেও জানান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা আসছিলেন সেটাও কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে ডিসকারেজ করতে এর আগে বেশ কয়েকটি মামলায় বিচার হলেও এই ধরনের কোনো আবেদন করেননি তারেক রহমান তাই দুর্নীতির এক মামলায় তারেক রহমানের আইনজীবীর এমন পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে অবৈধভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুত করলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে খসড়া আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে সচিব জানান নির্বাহী আদেশে ঈদের ছুটি আরও একদিন বাড়িয়ে বিশ এপ্রিল বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে চাল পেঁয়াজ ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্য অবৈধ মজুত করে ইচ্ছে মতো দাম বাড়ানোর পাশাপাশি বাজারে সংকট সৃষ্টি করে ভোক্তাদের দুর্ভোগে ফেলছেন এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এমন পরিস্থিতিতে মজুতদার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে নতুন আইন করার উদ্যোগ নেয় খাদ্য মন্ত্রণালয় সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মজুত স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন আইনের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন জানান সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে অবৈধভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান মিশিয়ে খাদ্যপণ্য বিপণন কিংবা লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের তিনি দুই বছর কাদণ্ড বা অনূর্ধ দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুদ করিলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কাদণ্ড পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি বাড়ানোর সুখবর দিয়ে তিনি বলেন এবার ঈদের ছুটির সঙ্গে বিশ এপ্রিল নির্বাহী আদেশে বাড়তি আরও একদিনের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উনিশ তারিখ হলো সবে কদরের ছুটি তো সেক্ষেত্রে বিশ তারিখ একদিন খোলা থাকে বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার এবার ছুটি সরকারি ছুটি হিসাবে থাকবে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতেই সবে গদর থেকে টানা পাঁচ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নির্বিঘ্ন হয় প্রসুন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা জোরে সরে চলছে বঙ্গবাজারের ধ্বংসাবশেষ অপসারণের কাজ সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে পোড়া জঞ্জাল সরাতে সাধারণ মানুষও হাত লাগিয়েছেন তিন চার দিনের মধ্যে অস্থায়ী ব্যবসা শুরু আসা দোকান মালিকদের সহায় সম্বল বেঁচে কমাস আগে দোকান দিয়েছিলেন সেটি তো বটেই পুরো এলাকাটাই ধ্বংসস্তূপ সেই স্তূপের সামনে আনমনে বসে আব্দুর রহিম 
সাত দিন পরও দোকান পড়া শোক কমেনি রহিমের কারণ পুরো পরিবার চলত এক দোকানের আয়ে এখনো ধোঁয়ার আগুনের উত্তাপ নিচ্ছে পুরো যাওয়া বঙ্গবাজারে যে কারণে সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে উত্তপ্ত জঞ্জল সরাতে সময় লাগছে তাই যারাই পুরো যাওয়া মালামাল অপসারণ করতে চেয়েছেন তাদের কাউকেই বাধা দেওয়া হয়নি আমাদের ঘরে চাল নাই টাকা নাই বসে নাই মালিক তো নাই এখন মালিক এসে টাকা যাবো না সাহায্য অনেকে বুধবার থেকে পুরনো বর্গ ফুট করে জায়গা বরাদ্দ করা হবে দোকানিদের পাঁচটা দোকান যারা আছে তিনটা আছে যার তারা সবাই একটা দোকান পাবে তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট বাই পাঁচ ফুট সহযোগিতার টাকা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই টাকাগুলোকে সাথে সাথে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিচ্ছি চেষ্টা করছি স্বচ্ছতা জায়গা তৈরি করতে এখানে যদি কোনো রকম অস্বচ্ছ বিষয় না থাকে এখন পর্যন্ত দুই কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে হাতে গ্রহণ তামাল সময় সংবাদ ঢাকা অপর্যাপ্ত সিঁড়ি সঙ্গে নেই অগ্নি নির্বাপক কোন ব্যবস্থা মার্কেটের মধ্যে ছোট্ট একটা জলাধার থাকলেও তা ব্যবহারের উপযোগী নয় কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছাড়া আগুন নেভাতে নেই অন্য কোন যন্ত্র সব মিলিয়ে রাজধানীর মৌচাক মার্কেট অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে ফায়ার সার্ভিস সম্প্রতি বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর রাজধানীর মার্কেটগুলোতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিয়ে নড়ে চড়ে বসেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ফায়ার সার্ভিস সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রায় প্রতিদিনই চলছে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন মার্কেট পরিদর্শন কার্যক্রম এরই অংশ হিসাবে সোমবার সকালে রাজধানীর মৌচাক মার্কেটে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শনে যায় ফায়ার সার্ভিস সরেজমিন দেখা যায় মার্কেটটিতে চারটি সিঁড়ি প্রয়োজন হলেও আছে মাত্র তিনটি নামমাত্র একটি জলাধার থাকলেও নেই পাম্পের ব্যবস্থা ফায়ার সার্ভিস বলছে অগ্নিকাণ্ডের সময় জলাধারটি কোনো কাজেই আসবে না মার্কেটটিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি কোনো ফায়ার হাইড্রেন্ট যানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নেই সতর্ক সংকেত ব্যবস্থাও বারবার সতর্ক করলেও নিরাপত্তার বিষয়টি কানে তোলেনি মার্কেট কর্তৃপক্ষ ফায়ার হাইড্রেন্ট নেই ফায়ার ব্রিগেড কানেকশন নেই এক্সিট সাইন নেই জলাধার ছোট পাম নেই ডিটেকশন সিস্টেম নেই অ্যালার্ম সিস্টেম নেই সিঁড়িও প্রতুল্য অতি অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ যদিও সতর্ক করার বিষয়টি অস্বীকার করছে মার্কেট কর্তৃপক্ষ ধনি আসলে শুধু বিজিটি করে গেছে আমাদেরকে কখনো কোনো সাজেশন দিয়ে যায়নি যেটা এবার দিয়ে যাচ্ছে লিখিত আকারে দিস ইজ ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে যা যা রিকোয়ারমেন্ট দিল সেটা আমরা অতি দ্রুত অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থাকলেও মৌচাক মার্কেটে কাঠামোগত কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা রংপুরে আগুন নেভাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে পাশের বাড়ির মালিক তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এমন অভিযোগ এনে এলাকাবাসী ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালায় পুলিশ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে এলাকাবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে এতে অন্তত দশ জন আহত হন তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় রেদওয়ান হিমেলের রিপোর্ট প্রতিবেশীর বাড়িতে লেগেছে আগুন নেভাতে গিয়ে দেয়াল থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাল যুবক তবে দুর্ঘটনা নয় বাড়ির মালিক ধাক্কা দিয়েছে এমন অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী সোমবার দুপুরে রংপুর নগরীর খামারপাড়ায় ফকিরচান নামে এক ব্যক্তির টিন শেড বাড়িতে আগুন লাগে পাশের মাজেদ মিয়ার একতলা বাড়ির ছাদে উঠে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এলাকাবাসী এ সময় নূর আলম নামে এক যুবক ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলে রংপুর মেডিকেলে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এরই মধ্যে নূর আলমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী মাজেদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে সংঘর্ষে দুই পুলিশ সহ দশ জন আহত হন পরে সিটি মেয়র এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন নিহত নূর আলম পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন 
রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর নাটোরে নবম ও দশম শ্রেণীর কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর উপহার ট্যাব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় অভিভাবকের উপর চড়াও হন ওই শিক্ষক গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীরা জানান গত ছয় এপ্রিল বিদ্যালয়টির নবম ও দশম শ্রেণীর প্রথম থেকে তৃতীয় রোলের ছয় শিক্ষার্থীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার ট্যাব দেয়া উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর পরদিন সেগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করার কথা থাকলেও সহকারী শিক্ষক আকরামুল ইসলাম নিজে ব্যবহার করেন এ নিয়ে এক অভিভাবক কথা বলতে গেলে ওই শিক্ষক তার ওপর চড়াও হন পরে প্রতিবাদের মুখে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে ট্যাবগুলো বুঝিয়ে দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হবিগঞ্জে আদালত পাড়ায় মামলার বিবাদী স্কুল শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করেছেন বাদী এ ঘটনায় আদালত পাড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই শিক্ষককে সিলেট ওসমানী মেডিকেলে ভর্তি করা হয় হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ রাশেদ আহমেদ খানের তথ্য ও শাওন গোপের ছবি নিয়ে রিপোর্ট স্কুলের শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্য করার প্রতিবাদ করায় স্কুলটির শিক্ষক সাইদুর রহমানের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় বঙ্গবাধা শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসিমের বিষয়টি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত করায় সোমবার তারা মামলা নির্ধারিত তারিখে আদালতে আসেন দুপুরে আইনজীবী সমিতির ভিতরে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসিম ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষক সাইদুর রহমানকে ছুরিকাঘাত করেন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আবুল হাসিমকে আটক করে গুরুতর আহত স্কুল শিক্ষককে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় আদালতের ভিতরে এ ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় বিচার প্রার্থীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সাথে অস্ত্র নিয়ে আসছে এবং এই অস্ত্র সে প্রয়োগ করছে এটা বিচারঙ্গনের জন্য অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত ঘটনাটা খুবই নিন্দনীয় দুঃখজনক একটা আইনাঙ্গনে বিচার প্রার্থীর জন্য গণাসের ন্যায় বিচার আসায় এখানে এই ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয় হামলাকারের বিরুদ্ধে আইন অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান পুলিশ বাহাবল থানা একটা মামলাকে কেন্দ্র করিয়া বাদী মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় ওই বিরোধে জেরে আজকে এই ঘটনা ঘটে এবং উক্ত বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে হামলাকারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান স্থানীয়রা সময় সংবাদ হবিগঞ্জ খনিজ সম্পদে আশারালো দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় দেশের একমাত্র কঠিন শিলা খনির উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এক বছরে রেকর্ড গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়েছে পরিকল্পনা চলছে আরেকটি খনি উন্নয়নের দিনাজপুর থেকে ফিরে নিজাম উদ্দিনের ছবিতে ফারুক ভুয়ে রবিনের রিপোর্ট দিনাজপুরের মধ্যপাড়া এখানেই দেশের একমাত্র কঠিন শিলা খনি উনিশশো সালে ভূগর্ভের একশো আটাশ থেকে একশো ছত্রিশ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত হয় গ্রানাইট পাথর তবে সম্ভাবনা জাগা নেওয়া হলেও অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত থাকে খনিটি ফলে দেশে বার্ষিক এক কোটি নব্বই লাখ টন পাথরের চাহিদা থাকলেও মধ্যপাড়া যোগান দিতে পারছে কেবল ছয় থেকে সাত শতাংশের মতো বাকি নব্বই শতাংশের বেশি চাহিদাই মেটানো হচ্ছে আমদানির মাধ্যমে এমন অবস্থায় মধ্যপাড়া খনির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হওয়া নতুন চুক্তির প্রথম বছরে রেকর্ড প্রায় চোদ্দ লাখ টন পাথর উত্তোলন হয়েছে মধ্যপাড়ায় এছাড়া নতুন আরেকটি খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানের তুলনায় তিন গুণ উৎপাদন বাড়াতে চান নীতি নির্ধারকরা আর তাতে বছরে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টন পাথর যোগান দিতে পারবে মধ্যপাড়া নতুন করে ফিল্ড আমরা তৈরি করব নতুন করে শ্যাফ্ট আমরা তৈরি করব এই বিষয়ে যাচাই বাছাই চলছে আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডিও সম্পূর্ণ করে ফেলছি যদিও খনি উন্নয়নের সময় লাগবে ছয় থেকে সাত বছরের মতো তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন খনির উৎপাদন বাড়াতে পারলে দেশে পাথর চাহিদার বড় একটি অংশই মেটাতে পারবে মধ্যপাড়া মজুদটা প্রচুর সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমরা বর্তমানে যে খনিটা লাভজনকভাবে চলছে সেই রকম খনি যদি আমরা আরও দু একটা করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে লাভের অঙ্কেই আমাদের যোগ হবে গত বছর বেশ কিছুদিন পাথর উৎপাদনের মূল উপাদান বিস্ফোরকের অভাবে খনি বন্ধ থাকলেও সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন এখন আর সে শঙ্কা নেই 
দেশে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা জাগানিয়া এক ক্ষেত্র মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি এক সময় লোকসানে থাকলেও সে ধারা থেকে বেরিয়ে আসে বর্তমানে প্রায় প্রতি অর্থ বছরই মুনাফা করে আসছে খনিটি আর তা ধরে রাখতে যথাযথ তদারকি আর বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার উপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি দিনাজপুর পোস্টার ব্যানারের দূষণ থেকে অবশেষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে রাজধানীবাসী মগবাজার ফ্লাইওভারের পিলারে দৃষ্টিনন্দন গ্রাফিতির মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এসব চিত্রকর্মে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বাক্য ও প্রকৃতি শহর জুড়ে রঙের ছটা রঙের রঙিন এক সময়ের ধূসর বিবর্ণ রাজধানীর ঢাকা তবে এই রং দূষণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যের পথে যাত্রা এ যেন এক বদলে যাওয়া ঢাকা যেখানে স্থান নেই রংচটা মলিন ছেঁড়াফাটা কোনো পোস্টারের বরং চিরচেনা দৃশ্য দূষণের বদলে এখানে ঠাই পেয়েছে রঙিন পালকের ময়ূর ফুল লতাপাতা দৃষ্টিনন্দন পাখি শুধু কি তাই আছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বাক্য রিক্সা পেইন্টের আদলে একটু একটু করে রঙিন হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ তবে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত স্থাপনা ফ্লাইওভারের এক একটি পিলার এটা পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার থাকবে মানুষ দেখতে আনন্দ পাবে সবচেয়ে বড় কথা আমাদের রিক্সা বিরক্ত হচ্ছে এই রিক্সাটা যেন জেগে থাকে এটা একটা মহাদয় প্ল্যান নেওয়ার মহাদয় পিলারের পোস্টার দিয়ে ময়লা করে রাখছে যেগুলো আমাদের চোখের জন্য আসলে শান্তি শান্তির না বা দেখতেও অসহ্য লাগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শহর রাঙিয়ে তোলার এই আয়োজনে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চিত্রশিল্পী প্রাথমিকভাবে যা শুরুটা হয় মগবাজার ফ্লাইওভারের নিচ থেকে সোমবারের উদ্বোধন করেন উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম আমরা যেন কোন ধরনের পোস্টার কোন ধরনের লিখনি কোন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোনো ধরনের ফেস্টুন যেন না হয় আমরা মানুষ হই চোখের সামনে হঠাৎই বদলে যাওয়া নগর দেখতে পেয়ে আনন্দিত নগরবাসীও এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে পোস্টারের দূষণমুক্ত রাজধানীর প্রত্যাশা করেন তারা তেমন একটা বিরক্ত লাগছে না কারণ প্রকৃতি দেখছি ভালো লাগছে সুন্দর ডিজাইনগুলো তাকাচ্ছি কতক্ষণ সময় চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না যে আমি অনেক দূরের থেকে মানে তাকাইছি আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে এখন সুন্দর লাগতেছে এক মাস পরে এটা ভালো নাও লাগতে পারে এটা এখন যদি মনে করেন আমরা যদি দায়িত্ব নিয়ে পরিষ্কার রাখি তাহলে তো ভালো অন্যদিকে রং নিয়ে অশুভর বিরুদ্ধে শুভ ও সৌন্দর্যের পথে এই যাত্রার অংশীদার হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন চিত্রশিল্পীরাও পিলারের আর্টওয়ার্ক পোস্টার লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নষ্ট করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন মেয়র অনেক না পাওয়া অপ্রাপ্তি ও হতাশার এই শহরে রং তুলির এই আচর খুব একটা বেশি কিছু নয় তবে নাগরিকের মনকে রাঙিয়ে তুলেছে ঠিকই তার পাশাপাশি পোস্টার ব্যানারের অত্যাচারে জর্জরিত এই শহর খুঁজে পেল মুক্তির পথ এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এর সৌন্দর্যকে বজায় রাখা তাজরিন্ডিকা সময় সংবাদ ঢাকা গোল্ডেন ভিসার নীতিমালায় আবারও পরিবর্তন আনল সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন থেকে দশ বছরের গোল্ডেন ভিসার জন্য অন্য দেশের যে কেউ আবেদন করতে পারবেন আর এজন্য দেশটিতে ছয় মাসের এন্ট্রি পারমিট ফি নির্ধারণ করা করেছে সরকার এতে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আগের চেয়ে সহজ হবে বলে মনে করেন তারা শিবলি আল সাদিকের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট গোল্ডেন ভিসা প্রক্রিয়ায় আবারও পরিবর্তন আনল সংযুক্ত আরব আমিরাত শুরুতে গোল্ডেন ভিসা পেতে একজনের দশ মিলিয়ন দিরহামের বেশি অর্থ সম্পদ থাকা বাধ্যতামূলক ছিল এই নীতিমালা পরিবর্তন করে এক বছর আগে সে সম্পদের পরিমাণ দুই মিলিয়ন দিরহামে নামিয়ে আনা হয় এবার নতুন নীতিমালায় কেউ গোল্ডেন ভিসার আবেদন করলে প্রথমে ছয় মাসের এন্ট্রি পারমিট দেওয়া হবে তবে ছয় মাসের এন্ট্রি পারমিট ইস্যু করার জন্য বেশ কিছু নথির প্রয়োজন হবে এর মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট শনাক্তকরণের জন্য একটি রঙিন ছবি এবং গোল্ডেন ভিসার জন্য যোগ্যতার প্রমাণপত্র এছাড়া যারা দশ বছরের গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করেছেন বা করতে চাইছেন তাদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত ইমিগ্রেশন এন্ট্রি পারমিট ফিও নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে আরব আমিরাত সরকারের পক্ষ থেকে একটা আমন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ তারাও চাচ্ছে যে তাদের এখানে ভালো মানুষের একটা সমাবেশ হোক সমাজ গড়ে উঠুক সুন্দর মানুষ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ছয় মাসের ভিসার পারমিটের জন্য এখন থেকে এক হাজার দুশো পঞ্চাশ দিরহাম দিতে হবে ওই ফির সঙ্গে ইস্যু চার্জ হিসেবে এক হাজার দিরহাম আবেদনের জন্য একশো দিরহাম স্মার্ট 
পরিষেবার জন্য একশো দিরহাম ই পরিষেবার জন্য আঠাশ দিরহাম এবং ফেডারেল অথরিটি ফি বাইশ দিরহাম যোগ হবে দেশটিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গোল্ডেন ভিসা দেওয়া হয় তবে এক্ষেত্রে মেধাবী বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ সরকারি বিনিয়োগে বিনিয়োগকারী আবাসন খাতে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা উচ্চ মাধ্যমিকের শীর্ষস্থানীয় অর্জনকারী আরব আমিরাতের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দেশের বাইরে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের শ্রমিকদের প্রাধান্য দেওয়া হয় শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত দিন দিন অভিবাসীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে ইউরোপে বসবাস দু সালে চার লাখ বাইশ হাজার অবৈধ ও নন ইউ নাগরিকদের ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এদের মধ্যে বাংলাদেশি রয়েছেন প্রায় আট হাজার বের করে দেওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন আরও অনেকে ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট উন্নত জীবনের আশায় প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ অবৈধ পথে পাড়ি জমায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এশিয়া আফ্রিকা পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইউরোপে আশ্রয় নিয়ে থাকেন এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশেও রয়েছেন তবে অভিবাসন নীতিতে ধীরে ধীরে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো দিন দিন বাড়ছে অবৈধ অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার সংখ্যা গত বছর ইউভুক্ত সাতাশটি দেশ থেকে চার লাখ বাইশ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন দেশ ছেড়ে যেতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ ছয় মাস ইউর এমন সিদ্ধান্তে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে অবৈধ লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে বৈধ পথে যারা আসতে চায় তাদেরকে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা ইউরোপিয়ান প্রবাসী আজ দীর্ঘদিন যাবত এখানে আসি ইউরোপে এখন নতুন একটা আইন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ অভিবাসন লোকদেরকে বিদেশে দেশে পাঠিয়ে দিবে এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশিরাও অনেক আছে হাজার হাজার যাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিলে খুব অসুবিধা হবে এবং খুব দুঃখজনক ব্যাপার এটা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলছে কর্মী সংকট এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন তবে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধেই এমন পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আফগানিস্তান মরক্কো আলজেরিয়া আলবেনিয়া তিউনিশিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত ও ফিলিপিন্সের নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি দেশে ফেরত যাওয়ার নির্দেশনা পেয়েছেন এর মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় আট হাজার সময় সংবাদ ইতালি কুয়েতের সবচেয়ে বড় ও প্রধান মসজিদ হিসেবে পরিচিত আল কাবির করোনার কারণে তিন বছর বন্ধ থাকার পর এগারো এপ্রিল থেকে তা আবার খুলে দেয়া হচ্ছে মসজিদটিতে নামাজ পড়ার সুযোগ পাবেন জেনে আনন্দিত প্রবাসীরা কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট শৈল্পিক কারুকার্যে সজ্জিত আলো ঝলমলে মসজিদটির নাম মসজিদ আল কাবির কুয়েতের সবচেয়ে বড় মসজিদ হিসেবে পরিচিত এটি করোনা মহামারীর কারণে তিন বছর বন্ধ থাকার পর এগারো এপ্রিল রাত থেকে মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য আবারও খুলে দেয়া হচ্ছে মসজিদটি কুয়েতে রমজান মাসের শেষ দশ দিন লাইলাতুল কিয়ামের নামাজ জামাতে আদায় করা হয় উনিশশো সালে নির্মিত মসজিদটিতে এই নামাজ আদায়ে জড়ো হন হাজার হাজার মুসল্লি লাইলাতুল কদরের রাতেও মসজিদের ভেতরে ও বাহিরে সমাগম হয় লাখো মুসল্লির অনেকদিন বন্ধ থাকার পর আবারও মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন জেনে আনন্দিত কুয়েত প্রবাসীরা বিশ্ব রমজানের পরে একুশের রাত থেকেই এখানে সালাতুল কিয়াম আরম্ভ হয় খুব সুন্দর ভাব বীর্য তার সাথে এবং তাকোয়ার সাথে এখানে মুসল্লিরা একত্রিত হন তারা এখানে নামাজ আদায় করেন কুয়েতি নন কুয়েতি যারা আমরা প্রবাসীরা আছি সবাই এখানেও বিশেষ করে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করে আর কি এখানে তেলাওয়াত শোনার জন্য কুয়েত সিটির প্রাণকেন্দ্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গমিটার নিয়ে অবস্থিত মসজিদ আল কাবির এখানে একসঙ্গে ষাট হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন নারীদের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা মসজিদ আল কাবির তেতাল্লিশ মিটার উঁচু নান্দনিক ডিজাইন দিয়ে তৈরি একুশটি কাঠের দরজা ও একশো চুয়াল্লিশটি জানালা রয়েছে মসজিদে ভেতরে মনোমুগ্ধকর ঝুলন্ত ঝাড়বাতিগুলো অনেকটা ফুলের মতো দেখে যে কারো চোখ জুড়িয়ে যাবে নিচে নানা কারুকাজে তৈরি কার্পেট মসজিদের সৌন্দর্যে আলাদা 
মাত্রা যোগ করেছে মসজিদ আল কাবির কুয়েতের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবেও পরিচিত ছুটির দিন ও নামাজের সময় বাদে সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত অনুমতি নিয়ে মসজিদ পরিদর্শন করতে পারেন দর্শনার্থীরা সময় সংবাদ কুয়েত আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে পহেলা মে দেশ ছাড়বে টিম টাইগার তবে আইপিএলে থাকা লিটন কুমার দাস দুই দিন ছুটি বাড়িয়ে নেয় তিনি স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দেবেন পাঁচ মে যথাসময়ে আসবেন মোস্তাফিজ সিরিজের আগে সিলেটে ২৬ এপ্রিল থেকে দুই দিনের কন্ডিশনিং ক্যাম্প করবে বাংলাদেশ দল টাইগার ক্রিকেটে ফুসরতের সময় জেনে একেবারেই ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শেষে ডিপিএল এর ব্যস্ততা আগামী মাসে আইরিশদের বিপক্ষে ফিরতি সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড যাবে বাংলাদেশ দল তবে ওয়ান ডে সুপার লিগের শেষটা রাঙাতে চায় টিম টাইগার তাই তো প্রস্তুতিতে নয় কোনো ছাড় ঈদের পর আরও স্পষ্ট করে বললে ২৬ এপ্রিল থেকে সিলেটে দুই দিনের কন্ডিশনিং ক্যাম্প ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাওয়া কেন কন্ডিশনিং ক্যাম্পের জন্য সিলেটকে বেছে নেওয়া কিংবা আইরিশদের বিপক্ষে কেমন হচ্ছে ট্যুর প্ল্যান উইকেট কন্ডিশন চিন্তা করে ওখানে উইকেটটা স্পেশালি ওটা চিন্তা করে ওখানে এটা হেড কোচে চুপ করেছে যে সিলেট হলে ভালো একটু একটা একটু মানে একটু অ্যালুস একটা জায়গা করার একটা চার চিন্তা ভালো ঢাকা থেকে বাইরে আর কি তো ঢাকা থেকে বাইরে হলে সিলেট ভেনুটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মনে করছে সেই জন্য সেখানে ওই জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে এক তারিখে এখানে ডিপার্টমেন্ট মোস্ট প্রবলি দু তারিখে পৌঁছাবে তারপরে এখানে প্র্যাকটিস আছে প্র্যাকটিসের পর একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে পাঁচ তারিখে সে প্র্যাকটিস ম্যাচের পরে আবার আরও অলমোস্ট আমরাই যেটা ওরা চেয়েছিল আরও কয়েকদিন শর্ত আমি চেয়েছি না আরও কয়েকদিন লিটন কুমার দাস তবে যথাসময় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ সেখানে লিটন সে দুদিন ছুটি চেয়েছে বেশি সবাই বইখানে যখন দুই তারিখে সবাই রিচ করার কথা টিম বাংলাদেশও তবে বিসিবি বলছে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো কোন প্রস্তাব পায়নি তারা এখন পর্যন্ত কোন প্রপোজাল পাইনি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলেই দেশটির নজরে ঢাকা দাবি একে আব্দুল মোমেনের স্থিতিশীলতা চায় না বলেই প্রথম আলো শিশুকে দশ টাকা দিয়ে ভুয়া খবর ছাপে তারা গণতন্ত্র ও আওয়ামী লীগের শত্রু সংসদে প্রধানমন্ত্রী বললেন অসাংবিধানিক সরকার চায় যুক্তরাষ্ট্র এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের